个都这样起沙流油是吧？每一个都起沙流油，每一个蛋黄的品质都像那个板栗一样，非常的松沙软糯。这鸡蛋是洗过了吗？没有，我们挑选的比较严格，上面有脏东西咱不要，不圆咱都不要。麻酱鸡蛋不是天津的吗？我们这离天津近啊，而且我们比天津有优势啊。都知道我们山东是养鸡大省，每天早上这个鸡蛋从机场里老母鸡刚下下来，到我们这儿运输不到俩小时。你别看我们这个土啊，我们这个土都是从黄河三角洲拉过来的。这个土咱们不按吨按斤，一斤多少钱？一斤三块钱。你表面上看它是黄河滩表层的土，其实它都跟着黄河跑了几千公里了，有来。来自西安的，有来自甘肃的，有来自河南的。这个呢，就是咱们腌麻酱鸡蛋用的专门配方——芝麻酱。不是大哥，你家芝麻酱是干的呀？专门烤制的，香味更足。一打开这个香气直窜脑门，就这么一袋啊，需要一百斤芝麻酱才烤这么一袋。这个烤芝麻酱的方法，全场就只有我自己知道。咱们是用的自贡的井盐，海盐含钠量太高，进盐量控控不好，腌出来的有齁咸的，又有不咸的。这个啥东西啊？你闻这味儿，八加一。为啥要倒这个嘞？你腌鸡蛋是我们传统工艺。你看啊，这麻酱鸡蛋它是由咸鸡蛋演变来的。咱们山东光有记载的是咸菜就有四万年的历史，还没有那些无记载的。咱这个机器腌为什么还要用大奖手捞呀？手捞的香啊，有手气。先进的机器还得配上最原始的劳动力啊。你看这个啊，就是咱们刚腌出满月的麻酱鸡蛋。你看这个蛋黄腌到这种程度就可以了 ，Q Q 弹弹的，它弹性也非常高，一弹能弹两米高。我们山东有句俗语叫做“鸡蛋赛螃蟹”，也就是说在端午节之前的麻酱鸡蛋都抢着吃，那大螃蟹都没人吃。你看咱们这个洗蛋机啊，可高级了，里边有十八道毛刷，你再脏的蛋一倒进去都能洗干净。咱们在地窖里腌制三十天腌好的鸡蛋，经过这一道工序，那边还要进行一道光检。把劣蛋坏蛋全部要挑出来，非常的严格。麻酱鸡蛋，烤制。这要进锅烤喽。这一锅炉能烤一万五千个，烤多长时间？烤两个多小时。多少度？在二百度。这烤不糊吗？烤不糊，我刚这行已经干了四十多年了。麻酱鸡蛋出锅了，仪式感给足啊！这麻酱鸡蛋和咸鸡蛋有啥区别呀？这区别可大了啊！咱们用那么多料，就是为了让它的香味更俗一些。你看咱这个蛋清啊，它都是褐色的，就说明咱这个味道入进去了。如果说是咸鸡蛋的话，它的蛋清蛋白就是白色的。来，麻酱鸡蛋啊，哇塞，哇，你看这个黄，这黄啊，这个状态我感觉比流油的更好吃，因为流油的吃到嘴巴里边啊，它是有点点硬的，然后油是油，但这个蛋黄你又感觉麻酱入进去了，然后那个油什么都到滋润到里边了。他家这个麻酱鸡蛋是可以空口吃的，蛋清稍微有一点点咸，但是和蛋黄一起吃的话，那个咸味是可以抵冲掉的。他家这个蛋清啊，它是呈这种褐色状态，就稍微有一点发红的。它这个就是感觉是各种香辛料和麻酱都入进去了，是有味道的。相比较于咸鸡蛋啊，这个好吃的不是一点半点。我感觉不管是空口吃，还是早上就粥就米饭，或者是晚上当个宵夜吃，都是没问题的。